Pois não? Pode entrar. Olá, tudo bem? Boa tarde. Oi, boa tarde. Eu queria entregar meu currículo para o cargo de perito criminal. É aqui com você? Na verdade, eu até gostaria de te contratar, mas eu não posso fazer isso por lei. Ué, mas por quê? Calma, puxa a cadeira, que a gente já vai conversar sobre isso. Olá, meus amigos do Ciência Contra o Crime. Tudo bem com vocês? Bom, que nem foi mostrado agora há pouco, a verdade é que não há possibilidade de contratação de um perito criminal oficial. Então, nós só temos uma forma, seja no âmbito estadual ou federal, de atuação do perito criminal, que é através do concurso público. Mas isso não surgiu do nada, existe uma previsão legal para isso. E a gente consegue ver essa previsão legal na Lei 12.030 de 2009. Eu vou pedir licença para ler o artigo 2º com vocês. No exercício da atividade de perícia oficial de natureza criminal, é assegurado autonomia técnica, científica e funcional. E aí ele coloca, exigido concurso público com formação acadêmica específica para o provimento de cargo de perito oficial. Bom, aí a galera vem com a segunda dúvida. Ah, então eu sei que precisa de concurso público, mas o que seria essa formação específica? A nível estadual e a nível federal, eu tenho que ter alguma formação específica? Isso vai depender de cada estado. Por exemplo, Bahia, Minas Gerais, Goiás, Santa Catarina e Acre, esses cinco estados, eles abriram concursos para formações em nível superior de qualquer graduação. Desde que respeitado a, a, os quatro anos e aceito pelo MEC algum deles. Mas, de novo, alguns estados também consideram algumas formações específicas, seja biomedicina, seja formação em química, física e por aí vai. Mas o que é certo é que todos devem adentrar no cargo de perito criminal oficial através de concurso público, não há outro meio. Beleza? Bom, aí você me pergunta, professor, mas olha só... O, você pega o caso lá do Amapá. O Amapá, o último concurso foi em 2004. Deve estar numa falta de perito danada. E aí? Imagine que cai um prédio e não tenha um perito sequer engenheiro civil. Eu, como químico, jamais vou conseguir fazer uma perícia bem feita de um prédio que caiu para fazer todos os cálculos necessários para tentar descobrir a causa de queda daquele prédio. Então, aí a gente entra com uma segunda figura, que é uma perícia realizada por um perito não oficial que seria o que a gente chama de perito ad hoc. O perito ad hoc seria um perito ah, temporário, que tem um conhecimento técnico em uma determinada área, mas ele não é um perito oficial por concurso público. Mas ele pode ser chamado pela falta de um perito oficial com conhecimento técnico naquela área. Pode ser um, propriamente um policial civil é, que está naquela investigação, que tem uma habilidade técnica específica em uma determinada área. Pode ser um professor universitário que conhece mais aprofundado aquela área, por exemplo, um professor de veterinária que conhece um, a, mais detalhada a causa de ma maus tratos de um determinado local de crime. Bom, então existe a figura do perito ad hoc, que seria um perito temporário nomeado pelo juiz, por exemplo, que vai atender aquele conhecimento técnico na falta de um perito oficial. E aí a gente tem uma outra figura, que é também a figura do assistente técnico. O assistente técnico é aquele perito que pode ser nomeado pelo Ministério Público ou por uma das partes onde aquela parte possa ter se sentido prejudicada por uma perícia que ela julgou não confiável ou julgou que possa ter tido erros naquele processo. Então, veja bem, durante essa perícia eu posso contratar uma parte, um assistente técnico, que vai, também com conhecimentos técnicos, emitir um parecer. Não é um relatório, não é um laudo, porque ele vem com uma perícia deduciente. O que seria uma perícia deduciente? Uma perícia que ocorre após a emissão de um laudo pelo perito criminal oficial. E aí ele vem contestar aquele laudo pericial ou mostrar outras formas diferentes do que foi proposto por aquele perito criminal oficial. Bom, mas de novo, desde o começo do vídeo, quando a gente falou de perícia criminal oficial, a gente só pode ter essa figura através da, do concurso público. Beleza, galera? Bom, onde que está previsto a perícia ad hoc na previsão legal? Está previsto lá no CPP, no artigo 159, no parágrafo 1 De novo, eu vou pedir licença para ler junto com vocês. Ele fala o seguinte. Na falta de perito oficial, o exame será realizado por duas pessoas idôneas, portadores de diploma de curso superior, preferencialmente na área específica, dentre as quais tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame. Então é possível perícias realizadas por peritos não oficiais, mas não é, é, não é possível um perito oficial que não seja por concurso público. Beleza, galera? 
Nós temos mais capítulos, vamos tirar mais dúvidas e vamos junto aí com Ciência Contra o Crime. Um abraço, foi um prazer gravar esse vídeo para vocês.